爱你。妈，妈，你怎么了？那不舒服吗？姐红，休息休息，该吃药了。你陪我出去走走吧。嗯生病，谢谢你照顾我。反正我到你这儿来也没事儿，我的任务就是照顾好你。那岂不太大材小用了？你放心，答应你的，我都会给你。你是说你的计划？是我们的计划。我想问你一件事。问吧。如果，我是说，如果，如果我们的计划成功了，你还会像现在这样对我这么好吗？这些日子，我也在考虑一个问题：怎样才算是一个最完美的结局？完美？怎样才算完美？心无杂念，全力以赴吧。你还有什么放不下的？值得牵挂的事太多了，金红。有些我们想要的东西，我们想做的事情，并不是我们最终的选择，你不觉得吗？你说的我都听不懂。我只希望你能一直像现在这样对我这么好。我们什么都不愁的时候，就我们俩。想去哪儿就去哪儿，想做什么就做什么，不用听任何人的话，也不用在乎任何事情，就我们俩
。你说，这样的时候，我们会有吗？金红，有的事情，只要你悟到，想明白，什么时候都不晚。谁是猎物，谁是猎人，还不知道呢。我是一个在单亲家庭长大的孩子，我没有爸，但是我妈给我的爱，足以弥补我缺失的父爱。我觉得。我妈对我特别好。小时候我们家里条件不是特别好，我妈工作也很辛苦，挣的也不多。但是在我印象中，我从小到大什么也没有缺过。别的小朋友有的我有，别的小朋友没有的，我也有。我记得有一次，我想要一个黑猫警长的帽子，我妈就是不给我买。妈妈说了，这次不能买。等你考了一百分，妈妈一定给你买，好不好？不买我就不走了。你怎么，你怎么能这么耍赖呀、啊、你？给我买，给我买。妈妈的工资一定给你买，好不好？你快起来，快起来呀、啊、你！又要买。其实我小时候不太懂事，特别皮，我就非要。我拉着我妈的腿，给我买。走了很远很远。最后，我妈还是给我买了。用力啊！漂亮！你妈妈真的对你很好。我妈为了考虑我的情绪，照顾我的感受，这二十多年来。他从来都没有想过要嫁人的事。你妈妈真的很不容易。现在我长大了，原来我自己的梦想当上了警察。可是我发现，我越长大，对我妈的关心就越少。我觉得我就是一混蛋。有时候，我关心一个案子比关心我妈还多。大春，别想那么多了，你一定要振作起来，这样才是对你妈妈最好的回报，让她老人家也走得安心。虽然你不是我爸爸的孩子，但是我还是把你当哥哥。也不知道我爸爸现在怎么样了，所以。你才会去接触饮料生意是吗？这样在警方去调查饮酒所饮料的时候，我们才能对上手啊。那饮料到底有没有问题啊？饮料本身没有问题，饮料老不销售就是问题了。原本在国内只有生物研究所一个代理，但是现在莫名其妙多出两家，所以我还在继续调查。嗯，那白静呢？说说白静吧。我知道的情况就这么多了，不好意思，啊，我已经全告诉您了。张局长，如果我触犯了法律，我愿意接受法律的制裁。哈，谢谢你对我们公安机关的信任，给我们讲了这么多的情况。我们也有一些情况，征得了当事人的同意之后，打算告诉你。
。哦，那您请说。你身边的法律顾问亚蒂小姐，实际上是国际刑警派在你身边的卧底。亚蒂是卧底呀、啊。我在白景身边卧底一年多，在这一年多的排查里，基本可以确定，白静跟毒品犯罪、跟火烈鸟并没有任何关系。虽然白静是童峰的妻子，但在他们离婚以后，两人在业务上并没有往来。白静的生意也都是干净的。至于这次和汤泽元的饮料业务，刚才我也说了，饮料本身并没有关系，我怀疑是童峰故意安排的。不过，白静曾经通过火烈鸟的指令，让老猫子路过汤河的生意。如果你按照我说的做，这些就全是你的。嗯、他为什么要这么做呢？很简单，白静回国以后所做的一切，其实只有一个目的，那就是要认梁大川这个儿子，然后带他出国。去继承童风的遗产，所以他想方设法让梁大川在国内无法立足。这么说，梁大川误伤汤和的事，也是白静安排的。这件事情在白静回国以前就已经发生了，我们也相当意外。而白静只不过是想利用这一次机会，迫使梁大川出国，所以后来在网络上看到很多文章，都是出自白静之手。那白静为什么又放弃这个计划了呢？也许是他们在国外发生的一些事情，影响到他了吧。还有一个问题，我一直都很奇怪，这个白静是怎么样去下达火烈鸟的指令的？白静知道火烈鸟指令的渠道。据我推测，童风很可能就是当时火烈鸟的代言人，而白静知道这个密令的传输系统。可我试图通过这个系统追踪到真正的火烈鸟，很遗憾的是，没有结果。嗯，啊，这个是什么意思啊？这个是我从张大鼓手上拿到的。小姐，请你把单子给我。你是？护士。嗯。现在干什么都讲究个效率。我说你们怎么这么慢？白静事先告诉我是。我还有所怀疑，直到看到张大鼓如此反常的举动，我才相信，这个贺卡有可能就是真正的六色魔方。嗯，这不就是一张手工制作的贺卡吗？怎么可能是六色魔方呢？我们也只是推测，所以把它交给警方，只是希望能提供更多的线索，希望有所帮助。好吧，谢谢你的协助。呃，这个我们会好好研究的。哎，对了，我一直都很好奇，你为什么总去找童楠呢？这不会也是白静安排的吧？那童楠的事，不会也是你？这个，就是另一个人的功劳了。你们去吃东西。嗯，行。老莫不疯了吗？怎么还演出呢？走吧，带你看一场好戏。你好，谢谢。对，莫先生在这儿。哎，找我签名吧。嗨，亚弟警官，郝雷警官。什么风把你们吹来了？赶紧坐，好久不见，好久不见，这都是我粉丝。哦，好，先走了。好，我们先走。好，就这样啊。嗯，拜拜，拜拜，拜拜，再见，拜拜，好，拜拜。来，再到 please。还扯洋文了。哎呀，谢谢你们来捧场啊！哎，看到了吗？最后那个节目看到了吗？啊，不简单吧？嗯，好，相当棒。我一口气学了五分钟驴叫。<笑>这可是功夫活儿<笑>。行行，不说这些了，把你呢那些立功的来龙去脉，赶紧跟我们好警官说说。对，可以我说说
，立功。哎呦，我这词儿听得真熟悉啊、嗯！好，我就说说立功的事儿啊。这次虽然去的时间不长，在精神病院，用我们的行话说呀，戏不多，但我演得很精彩，把那小子给骗的呀，<笑>最后我都有点不忍心了。嗯、哦，真的。但是我一想啊，为了打击犯罪。铲除罪恶，岂能容我心慈手软乎？<笑>好好好，说正题，<笑>说正题，说正题。好好好，我跟你们说说啊，这一次我奉命潜伏，每一步我都是精心设计好了的。为了麻痹，并且取得坏人对我的信任，潜伏之前，我做了大量富有成效的工作。你看啊，我先后用欲擒故纵计。调虎离山之计，睁一只眼儿闭一只眼儿的瞒天过海计，稀里糊涂装傻计，咬牙切齿苦肉计，直到最后圆满完成任务。我是三十六计走为上计，我差点就美人计了。<笑><笑>那童男饭团里的药你是怎么发现的？高，问点上了。<笑>没错。这是戏胡，知道吗？那小子跟我动心眼儿，把药片放到他饭团里让我吃、嗯。我是干嘛的呀？你不想想，我是天下第一吹啊，是不是？对对,对。当然，当然用不着第一吹。<笑>于是乎，我就将计就计，完成任务。厉害，活学活用，旷世奇才啊！<笑>谢谢谢谢谢谢谢谢谢。原来你还是一孤胆英雄，回头我真要给你申请申请，好好奖励奖励。我不愿意听。和亚弟一样，不懂我，我不需要奖励。那你要什么呀？我想当警察。啊？我做梦都想当警察。我想成为一名公安战士。郝警官，我肯定会不负众望的。你交给我的任务，我保证完成。可是，当警察你年纪太大了，你以为演戏呢？我知道。我知道我这个警察梦想很难实现。你在这等我吧。陆继红，你总算来了，快坐。这么着急找我过来，什么事？可
听说，你已经过了第四关了。没错。里边是什么？告诉你，你也不知道。什么意思？除了是这个。这个，你看懂了？看不懂。那你废什么话呀？等等，等等，等等。我在想，那个纸做的卡片和你这个有没有什么直接的关系？卡片？一个手工制作的卡片，打开以后里面是个立体的魔方。那卡片呢？丢了，你还记得里面的内容吗？大概记得，试着画出来。都在忙呢。哎，大川，大川来了。大川，你怎么来了？你们都在加班加点呢，我怎么能不来呢？你不要紧吧？没事，我想通了，我就是要当一个好警察，完成我妈的心愿。老同学，一大队不是想回就回的。郝雨林，我现在是不是警察？但是，我也要为这件案子尽一份力。等这个案子破了，我就要重新归队。还有，我要跟大家宣布一件事：我来到队里是向张局申请的，张局亲自批准的。哎呦，嘿嘿。<笑>唐林，你怎么也在这儿？对呀、啊，听说你们碰到困难，我过来帮助你们破案呢。好。林月已经把魔方游戏破解到第五关了，出现了一张乱码图片，这和第四关的昆虫毫无联系啊。嗯、怎么样？看不看得出来什么？这怎么看得出来啊？你也看不出来啊！我以为来了个救世主呢。说谁是救世主呢？张局，张局，张局都在啊！大家好，毛毛毛毛，哥哥姐姐好。毛毛，你怎么跑这儿来了？不是让你回家吗？妈说你几天不回家吃饭，让我跟踪你过来打探情报。还歇我说你回家行不行啊？这是工作的单位。爸，你看哥哥姐姐们都笑话你呢。跟你说。你们现在研究的东西，真的都是我们班同学他弟弟干的，他们男生才研究这些呢。天天他们那帮小屁孩下了课就往我们学校后面的小山坡跑，净抓些什么蚂蚁呀、啊、蜈蚣，用放大镜聚了光烧着玩，可可恶了。哎呀，回家写作业去吧啊！数据给你，爸爸要工作，你别添乱啊！去吧去吧。哎，来吧，大家汇报一下工作啊。哪儿来的？是孤儿院一个孩子送给汤和的礼物，上面还有一行字：“祝他新年快乐。”魔方，乱码，小孩原来这里面有小孩的逻辑，难怪我们看不懂。你还不赶紧去找？你开什么玩笑？孤儿院那么大，孩子那么多，我找哪个？你总不能让我把整个孤儿院都给端了。我说张大姑，你混了这么多年，就这点智商啊？你不会派个人跟着亚弟和汤林呢？亚弟和汤林，每天跟着他们的警察那么多。能跟吗？整个城市就一所孤儿院，你派个人盯在那儿，目标自然就出现了。季红啊，季红，我一直以为你是我见过最漂亮的女人，可是没想到你还是个最聪明的女人。好了，你也知道该怎么做了。你先忙吧
别急着走啊！公事聊完了，咱们是不是该聊点私事了？你现在有点膨胀了。听说你找了个小妞，挺不错的。小百灵吧，哈，小孩是挺机灵的，但不及你万分之一啊。净耍小聪明。留不得，我送你。季红，季红，你听我说。你干嘛呀？干嘛？你你要干嘛？我要干嘛？你不知道吗？我告诉你，张大姑。我们现在只是合作关系。我们现在不也在合作吗？你放手！告诉你，陆继红，现在不光你的心，就是整个人都是我张大姑的了。你知道？你有病吧你！张大姑。哟，吕汉民，什么时候你这缉毒警察？改行做护花使者了，张大姑。你要是不会尊重女人，今天我可以教教你。你教我？好啊，来呀！别啊啊啊！结婚，走。天底下的男人都是混蛋，只有你一个人是正人君子。我陆剧红闯荡这么久，什么男人没见过？这点委屈还是承受得住的。谢谢你。不过。张大姑掌握着工厂，国内制毒都要靠她。听我的，先忍忍。静红，你去了那么长时间，干什么去了？这你就别问了。静红，我只想说一句：疑人不用，用人不疑。以后什么事儿别瞒着我。今天是孤儿院。妈，睡了啊？啊、哦，没有，有事啊，丽丽。这有一封孤儿院给姐姐寄来的邀请函，你要不要看一下？我姐跟孤儿院有关系吗？孤儿院有你姐自住的孩子。这封信，就是让咱们去捐赠的。你姐姐不在了，这些孩子，咱们接着自助吧，也算是替你姐姐继续完成她的心愿。行，我知道了，妈，我到时候替姐姐去一趟吧，你放心吧，啊。好，你去吧。那你早点休息吧。哎
，把被子盖好，我回房间了。喂，大川，怎么，什么情况？你又发现了？我今天收到一封邀请函，是官院寄来的，是给我姐的。如果这件事情跟我姐有关的话，我觉得我们应该有必要去趟孤儿院。我觉得有必要去一趟，我这就通知他们。哎，你别跟警察说，他们动静太大了，会吓着孩子们的。我觉得就咱们俩去吧，正好你也能去看看有没有什么新的线索。你说呢？行，那就咱俩去，时间你定。那好，那明天早上九点钟来我家门口接我吧。好，明天见，早点休息。嗯，拜拜。康和女士对我们孤儿院一直很照顾，她很有爱心，是我们这边资助小朋友最多的社会人士。今天很感谢你们能来参加这个捐助活动。小朋友们过来了，小朋友们，小朋友们，哥哥姐姐呢？是汤和姐姐的朋友，他们来看你们了，鼓掌欢迎！大家好，来，给你们带了吃的，来了，哇，好多糖，来，来，来，谢谢，谢谢，谢谢。春春，快下来！都有啊，妈妈妈，我先过去了。哦，好好好。春春，来，给你的，拿着啊。给你。他和姐姐为什么不来？他和姐姐不来了。你骗人！他为什么不来啊？春春为什么不来呀？他和姐姐呢？去了很远的地方，永远都不会回来了。不过他和姐姐跟我说，只要你们乖乖的，你们的爸爸妈妈马上就会接你们回家的。小朋友，你们知道他和姐姐最喜欢谁吗？我知道，我知道，你，你，他和姐姐最喜欢小木头。小木头，嗯，你们其中谁是小木头啊？小木头和虫子在一起，不跟我们玩。跟虫子在一起，他最喜欢虫子了，不喜欢我们。嗯、对，对。那你可以带我们去找他吗？啊，走、啊啊啊啊啊啊。哎，别走啊，小朋友。这什么情况？姐姐，我知道小木头在哪里。你知道小木头在哪儿啊？在那边。还远吗？嗯。在哪儿啊？在那边。我不过去了，你们去吧。拜拜。拜拜好，拜拜。呃，再见，再见，走吧。再见，再见。小木头，小木头，你是小木头吗？我们来看你啦，我是汤和姐姐的妹妹汤林。看来他真的有自闭症。哎，你们在这里呢。哎，老师，非常感谢，真的太谢谢你们了。只是一点心意，不成敬意。<笑>那个老师啊，这个孩子他一直都不跟人交流吗？呃，小木头他大部分时间都是这样的，自己一个人，跟谁也不说话。但他对数字游戏很感兴趣，也很喜欢蚂蚁等虫子，很聪明。您姐姐经常来和他玩六色魔方。哎，老师，你看这样行吗？我们想带小木头出去玩一玩。陪他散散心，可以吗、嗯？当然可以了，我们人手不够，加上也没有什么经费可以这么做。如果你们愿意的话，当然再好不过了。呃，不过小木头他有自闭症，你们照看得过来吗？啊，这个你放心，我妈是医院的，我也懂一点基本护理知识，肯定没问题的。嗯，不过说实话，还是有点困难的。嗯，不过问题不大，你们只要用心就行。小木头呢，他攻击力不强的。只要不受到外界的刺激，他都是很安静的。好的，我知道了，谢谢你啊。没事，你们还需要办理一些手续，那谁跟我去呢？哎，那我去吧
。啊、嗯，好，行，跟我来。买点水果吧，想吃什么？啊？有想吃的吗？想吃的你就说、啊啊。啊？那个想不想吃？桃子。哎、这个莲雾不错，啊、是不是吃不吃这个？行不通，行不通，来，买点吧。买点吧。哎、啊，你过来一个塑料袋啊！哎，你看你还有什么好吃的？嗯，来点这，哎这，这个也可以。啊。嗯，这个也可以啊。嗯。这个挺好的，装点这个这个怎么样？应该可以吧。嗯嗯嗯嗯、事情的经过就是这样。游戏的第四关，出现的都是小木头喜欢的昆虫。他手里拿的玻璃瓶，里面装的就是蚂蚁。我觉得那个男孩手里，肯定有汤和留下来的配方数据。好了，大川，你也别自责了。他们这是早有准备的。他们竟然敢当着你的面下手，这说明他们已经忍耐不住了，说明他们是要狗急跳墙。请进，张局。啊、哦。从孙州的社会关系查，查生物研究所，查张大谷。张大谷，对，这就是从吕汉民那儿得来的情报。大家分头办吧。是。张大谷已经有了汤和电脑里的最后线索。什么线索？我说吕汉民，你怎么就这么轴呢？现在什么线索还重要吗？谁是火烈鸟还重要吗？我已经解开了汤和电脑里的六色魔方游戏，解开了这个，就等于解开了新型毒品的秘密。小伙，你就这么帮张大谷啊？如果张大谷有了新型毒品的配方，那他就是新的火烈鸟，而我就是他的第一合伙人。只要张大谷掌握了新型毒品的配方。他还逃得出我的手掌心？所谓的火烈鸟，只不过是个符号，明白了？怎么了？什么情况？收到一封邮件，让我们拿贺卡换人。你这次不能再冒险了，这次该轮到我了。不行，我觉得郝雨林说的有道理。上次跟孙周谈判不也是这样吗？同样的战术再打一次，你觉得敌人还会信吗？那我不去谁去？孩子怎么办？啊，他去还不如我去呢。我觉得要不你换一个假的卡片。张大谷见过这张卡片，再说了上面没有什么信息，我觉得还是用真的比较靠谱。对，必须用真的。我倒是想看看他们是怎么破解的。要是让犯罪分子拿到配方，真的做出毒品怎么办？流入市场怎么办？这不是助纣为虐吗？可是我觉得
，这对我们来说是个机会。不要顾虑那么多了，人命关天，小木头又没有行动能力，我不去他怎么办？我也不是说不能去，我是觉得，我是觉得，该我去了。那你有更好的办法吗？嗯，暂时没有。我去，你去，你开什么玩笑啊？你被绑架了一次还嫌不够啊？你捣什么乱呀、啊、你？那你去，你以为他们就能相信你吗？不信也得信，我手里有他们想要的东西。那我还是汤增元的女儿呢，他们不会把我怎么样的，你们放心吧。你不用说那么多了，谁去你也不能去。唐记者，你要知道，你对我们来说是最重要的保护对象之一。你要是去了，这不是给匪徒增添筹码吗？我之前被绑架的时候。他们不也没把我怎么样吗？况且这次是小木头，他不是普通的孩子，他需要保护，我必须救他。而且，我爸对他们来说，还很有利用价值，不是吗？你被绑架没事，那是因为我们去救你了，你才没事的。现在牵扯的人越来越多了，我是最重要的当事人，我必须去。不用说了，完全两码子事儿。我的意见，我想应该让杭雨林担此重任了。当然。汤林绝不能去，大川，你打算怎么做？这次我主动联系张大武